¿Qué tal, videovidentes? Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Un farol? Sí, algo similar. Esto es una antigua baliza que aún hoy en día se usa en los lugares donde hay ausencia de luz eléctrica. Si bien se podría ya utilizar pilas o baterías con los LED, eh, está todo superado, pero bueno... Eh, esto utiliza queroseno, es una baliza, ¿sí? se usaba mucho en los pasos a nivel ferroviario o en, digamos, cuando había alguna obra vial, en las rutas, pero hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Esto, digamos, adentro no tiene otra cosa que, si lo abrimos, ¿eh? como vemos tiene un plástico rojo y adentro tiene un farol de querosene, o queroseno, o queroseno, ¿sí? la marca es brown metal, es muy parecido a los que se usaban o se usan actualmente para alumbrar en el campo, nada más que no tiene la estructura eh, que mantiene al vidrio, sino que aquí la estructura es externa. Y eh, el depósito es donde se coloca el querosene por este orificio, este tapón, y con esto se sube y se baja la mecha. A más, cuanto más se saca la mecha, más intensidad tiene, cuanto más se baja, más tenue. Además, la mecha, cuando para que, digamos, normalmente eh, hay que cortarla en, en diagonal eh, porque si no hace una especie de, de titila y eso en estos casos es bueno porque hace entonces como una luz intermitente, titilante el mismo efecto que hace, eh, digamos, la mecha del, del farol de queroseno así que básicamente esto es lo que se utilizaba eh, antiguamente como baliza eh, sobre todo, ya le digo en pasos a nivel, lugares donde hubo accidentes, en las rutas, o bueno, eh, cualquier lugar que hubiera que señalizar con eh, alertas, ¿no? eh, Digamos que tampoco es tan, tan viejo, pero vuelvo a decirle, está superado hoy en día con la tecnología de, de baterías, de pilas, este, y los LED que gastan muchísimo y que duran muchísimas horas, porque un depósito de estos de querosen duraba casi 24 horas prendido. Eh, o sea que toda la noche tranquilamente eh, la, en las bombitas comunes con pilas a veces no, no llegaban a durar 12 horas ahora con los LED, con el de los LED y con la tecnología de electrónica que hay se pueden hacer miles de efectos con los LED de parpadeos de distintas frecuencias incluso que van variando y gastan muy poca eh, batería o pila eh, pero yo le digo, hay lugares donde se, en el campo se siguen utilizando así que bueno esto es una baliza a querosen. Eh, hasta la década del 60 fue bastante común eh, la utilización. Después ya, eh, esta yo la compré en un galpón de campo, donde vendían así cosas, eh, digamos, que allá tienen utilidad, ¿no? De segunda, tercera mano, pero que se siguen usando. Así que bueno, espero que les haya interesado y si no, por lo menos haberlos entretenido, como digo siempre. Eh, nos estamos viendo en el próximo. Saludos.